，对吧？然后你看啊，顺着花心向四周分瓣啊，你看，首先我搁这笔尖点一点，你看点大一点吧，好吗？你看拉出来，停，你看我笔不动，直接拿起来，看见了吗？分出一个小瓣，这样能看清吗？我画慢一点。对吧？分出一个小瓣啊，折到这个地方。你看我搁这儿，我再折一笔。你看，点按下来，啊，折一个小瓣小小的啊。因为有些花瓣它确实比较小，而且要比较小才比较漂亮，家人们。所以不是说老师不画大，它就是要画的小小瓣才比较漂亮啊。你看是不是这个地方出来了？所以你只要有毛笔，来，你听着我的，跟着我节奏走，好不好？你看这个地方。笔尖点一下，提起来。笔尖点一下，提起来，点一下，好过来，按一下。这样一个，这是什么样的花瓣，家人们？这是一个什么样的花瓣？这是一个卷曲着的花瓣，是不是卷曲着花瓣出来了？对不对？好，我们再来。是不是一个微微卷曲的呀、啊？你们能听懂就打一啊！很多人现在想学卷瓣，他学不来，对不对？对不对？所以说我们继续的啊！你看，我朝这个边边，你看我侧过来，你看我朝这一边，你看啊，毛笔你看放这，轻轻的点，按一下，哎，边按边拉，然后直接提起来，看到了吗？直接提起来，因为我直接提，我只要笔锋不拉过来，这个瓣是不是白色的？我只要这么拉过来，它这个瓣你看。如果拉过来，它就是一个有一条边如果不拉呢？你看我这个地方再按一下啊，你看这，看到了吧？只要我不拉过来，这个地方是不是白板？上面是不是有颜色？听懂了吗？就所以说我们在画的过程中，它一定也是这样子的，对不对？这个地方你看我不拉，它就是白板啊。就我们要熟练的掌用好我们的用笔啊。尤其是画这种在白宣上面画白牡丹的时候，你一定要注意你的用笔，它就是不能拉的，它一定不能拉，你一拉了就完蛋，它就不白了，明白了吧？你一拉完之后它就不白了，明白了不？你看我在这个地方，你看我再点一下，按一下，你看，对吧？对，就比躺下不拉，反正我把我会的我都告诉你们啊，你看。这个小卷瓣又出来了，是不是？笔躺下不拉的啊，不拉<咳>，这样好理解吧？笔就光躺不拉啊，看像粉色啊，有点像粉色，它不是粉色，嗯。好，继续的蘸一下我们的蓝色，它那个三青，理解啊，很好。再蘸一下我们这个啊，这是朱砂，加一点点曙红，朱砂加一点点曙红啊，这个牡丹叫什么师兄？就就就，刘师哥，对，这个这一款牡丹的名字叫刘师哥啊。<笑>然后你看下面的这个花瓣，你看啊，我直接给它怎么画呀？你看，我从这儿点笔尖，你看按一下，推，啊，推出一个小瓣啊。你看，向下拉，对吧？把这个白色的翻瓣给它画出来。完了之后呢？你看，对刘帅哥，笔尖你看啊，这个地方我沾点深色，深色朱标。你看我在这个地方我点一点，看到了吧？沾一点深色的朱标啊！你看一笔，反过来再来一笔，朝下。你看，对吧？稍微调一下，光有有影子吗？嗯、呃。对这款会稍微难一点，没有啊？哪有影子？这样有这样有影子吗？还好吧，拉下就会脏，拉下就不白了，因为它是白牡丹。对，没影子，拉下就不白。它是一款白牡丹花头，知道吧？拉下就不白了。对，然后你看，我们继续往上走，因为它的花心刻画是非常难搞的啊。你看，往旁边，你看这个地方。点拉一下，你看小瓣儿推开，你看就轻轻往上翻一翻就好了。
对吧？朝上面卷起的一个小花瓣就出来了啊，朝上面卷起，笔尖蘸点朱标，添重色，添在中间，多蘸一点，加这个地方，按一下，啊，挡住有光吗？对吧？添点重色，在这个芯儿里边就行，添点重色在芯儿里。好，继续的啊，蘸一点我们这个黄色，你得把这个芯儿给它啊挡住了，蘸一点这个啊，朱标朱朱砂啊，你看底色是太白啊，太白，你看啊里边这个地方你看怎么表达？所有你看点笔尖朝哪？看到了没有？笔尖朝上翻。影影子影响色上看看不出来调色，呃，你这个就难倒我了，因为这个有色差是没有办法的，怎么聚分啊？这个影子影响色差，那没办法呀，我画画肯定要有影子呀，对吧？我这个光肯定，老师这个光肯定是从上面照下来的，肯定要有影子，这个没办法哦。对，你看这个光肯定是从上面打下，那没办法呀，解决不了这个问题哦。蘸一下我们这个朱标啊，朱砂，这个真解决不了，这个设备问题啊，这个灯我不能拆掉啊。蘸一下这个啊，朱砂颜色深一点。我课程里边会比较清晰一点啊，课程里边的就是会清晰，因为它是另外一个角度的在录制啊。好看这里啊，你看笔尖朝下面，你看点推开啊，推开啊。再蘸点这个朱标，那那没办法哦，不好意思啦。你看加一加，你看这个花瓣是朝里边扣的，朝里边扣的。然后你看啊，旁边这个地方的花瓣它是都是碎的，在前上方弄个灯吗？没有办法去搞灯，不好意思啊，对，不好意思，没有办法去搞灯啊。我现在怎么搞？我现在搞。这个太为难我了，不好意思啊，对，很抱歉，这个现在一下子找没有找不到人去弄了，你看这个地方点，那往上推，没有补光灯，我补光灯已经用上了，你看推开一个大半，看到了吗？啊，你看啊，这个地方朝上面推开的一个半半啊，对吧？朝上面推开一个个小半，啊。你看，推开一个小瓣瓣，继续翻，继续翻啊！就是把里边的花瓣给它卷起来，啊，卷起来，因为没有这个设备。<笑>你看，往里边卷起来，往里边卷起来啊！你看，继续走，还好吧？这个影子多少点往上播，应该都有点影子啊！你看，点一下，你看啊，拉直下来，啊，你看，各种卷瓣。我们先把这个瓣该卷的地方给它兜起来，兜的稍微碎一点啊！你看，啥也不用想，就这么拉啊！你看，对吧？你就这样拉就行。你把这个花瓣外围的碎瓣先给它夹出来，剩下的这个瓣瓣也是一样。你看，朝这边，你看点按一下，看到了吧？光按不拉，这样能理解吗，家人们？对你先先听懂也成啊，先听懂也成，就是你光按着它不拉，能理解吧？你就光把笔按下去，你别拉笔，好不好？蘸一下我们的这个啊，朱砂蘸朱标啊，就是你光按下去，你不要去拉来拉去的。对，这个花小碎瓣多很多，但是我已经找到技巧了，帮你们解决这个问题啊。你看，好了，对啊，那我觉得我这条件还蛮不错的，其实。你看点啊，你看，哎，你看，像笔，你看往下面拉，啊，看到了吧？对笔往下拉，啊，尽量就是什么以按为主的，你看，按下去，看到没有？啊，没关系，没关系啊，你看光往下按，啊，光往下按，你看往下去摁，你看这个旁边也是一样，旁边你看这一看点按一下，你看笔按一下。不拉啊，光按不拉，朱砂里边还有是深宣深宣啊，深宣很深很深的，一点不熟。<笑>对，光按不拉，你不要去给它拉来拉去的，拉来拉去估计就坏了
，对吧？就光搁这按，不要拉啊，不要拉。你看我没有拉啊。对吧？就光搁这里边按来按去的，你不要去拉，不要去挤，因为一会儿我要教你们如何把里边画锯，先锯起来，把里边画的很锯很锯的啊。这个只是一个简单的底座，蘸一下蓝色，蘸一下朱标，朱蘸一下朱砂，朱砂啊，先帮我点点赞吧，谢谢。蘸一下朱砂，颜色稍微薄一点，你看好了啊。我们就光拉，不光点不拉啊，光点不拉。你看，点往上按、啊，你看可以像我这样挪一挪，提笔，看到了吧？就光填，那把这洞给它填住。对，放曙红，一点点曙红，一点点。你看这种小碎瓣就是你看笔，那拉长，看到没有？笔一半半拉长。啊，这个刘师兄也是，真是醉了。<笑>对，这个这个这个花叫刘师兄啊，真的很漂亮，对不对？你看，拉出很多这种小卷瓣，拉出很多小卷瓣。然后剩下的，你看这个瓣瓣，你看啊，哎，点按下去，好，点一点，翻出来，它就是白，因为它是一个白牡丹色系的。它是一个白牡丹系列的一个花头，看一下我们的蓝色，因为这个环节我们挑战刘师兄，其实基本上拿到一个花头，就是基本上拿到一个花头啊，已经知道它是什么东西，就其实你已经知道它怎么画了，其实已经知道它怎么画了，朱这是朱砂，救命！对，我的。啊，往上拉，往上拉啊！大师兄，就其实你基本上拿到一个花头，你已经知道它长什么，它是什么东西了。这是三清，没有加水吗？因为我白色，写生化吗？差不多。你看啊，差不多了。这个地方我们开始收了啊，开始收。你看，准备开始收笔了，准备开始收笔，准备可以把花瓣收住了啊！你看。三二清，三清，三清，我不是说了吗？是三清，不是二清，嗯，是三清，嗯，好，你看，基本上我们的这三清不是二清，我没有说二清，加点这个啊，朱标，你看啊，不朱砂，对，你们不要理我说朱标，它就是朱砂啊，朱砂沾一点点我们的曙红调出来的啊，你看这个花头往上面去伸，你看笔尖点在这，你看点一下，按一下，你看就光按。别拉啊！看到没有？就光往上按，光往上按。我这个挺害怕你们，就到时候拉起来，拉了这个花就完了，不好画。呃，它怎么就是拉了都不好画啊？你看，对吧？这一个花瓣是朝上卷的，朝上卷。基本上我们画到这个地方的时候，差不多了。花头差不多了，蘸点蓝色，蘸点我们的朱砂。忘完了，朱标，晕倒。你看，小花瓣，你看叠一下，按一按。啊，往上按，你看就很多很多小碎，很多很多小碎瓣啊。我没有说这个花头好画啊，在这里蘸一点我们的啊朱砂，因为我们偶尔也会有提高课，我们直播间偶尔也会有提高课。还好吧，我们直播间也会有提高的，不是一直都是画同一种花头，明白了吗？蘸一下比较深的什么色？看这里，比较深的朱标，啊、哦，朱砂不好念，可拗口了。蘸一下啊，比较深的啊，我们也会有提高课。来看这里，看啊，这是深色的这个颜色啊，你看，我在这啊点一点，你看提一提色啊，去提色朱砂，是的。很拗口啊，我觉得，看见了吗？去提色啊，你看提，对吧？把这个凹进去的造型给它除了，凹进去，你看啊，你看提一下
对吧？它的表达技法，我用的就是提高的技法来表达给你们看啊。你看，往里边折一下，一个折把啊。你也在，大家都在呢。你看啊，哎，向里边折一折啊。你也在，我也在，对吧？里边比较深的是朱砂蘸曙红，朱砂蘸曙红，你不要理我，因为我经常讲错，是朱砂蘸着曙红，我经常嘴瓢啊、嗯。你看，推开花瓣啊，它是一个向里边折起来。是朱砂，嗯，这朱砂现在说对了，对吧？你看它这样的花瓣是不是就折起来了？卷，它是朝里边卷的。你看有些缺口处可以填填色，对不对？是不是就卷起来了这个花瓣？加上这个地方。花心儿啊这一块，你看，提，对，所就所以我说，只要是大家，我只要是我的学生，然后比如说，比如就比如说你跟我说，老师，我想画这个花头或者那个花头，我都会帮你们放到那个系就系统的学习课程里边去的。你看提一下色，这个是其实是我们，我我们的一位学员给老师提的，就是他说他想学这个，那我就教。你看啊，这种白色花头花系，对吧？它是向里边折的，对，有点工笔的感觉啊。它是向里边折，有一个折瓣的感觉。好，可以了啊。那基本上我们这个花头就是已经有立体感了，对吧？已经有一有立体感了，对不对？好，这个时候往外面画板就简单了。白色啊，这是你看，看见了吗？就所以我们现在呢，往外面加把啊，往外面加把，大家跟我一起画就好了。蘸一下我们的这个啊，蓝色，蘸一下我们的啊，朱标沙。朱砂啊，对碎瓣多，但是你们也可以挑战一下，好不好？哎，对，你们也可以挑战一下，反正给你们放进去课程里就行了。你看啊，剩下的花瓣就简单了。第一，颜色比较淡，你看啊，哎，笔尖就点，啥也别想，往外拉，对吧？啥也别想，就往外面加就行了啊，往外面加，画刘师兄啊，这个叫刘师兄，你看。对吧？你就往外面加这个碎瓣就可以了。颜色啊，加的轻薄一点，加轻薄一点啊，你看到没有？还有一个阴影，其实你们很多人在看这个花头的时候都忽略了一个东西。一会儿我告诉你们，你们忽略了什么啊？我不知道你们观察到没有，反正我看见了。你看，笔不要拉，家人们，好不好？你们那个笔别拉。刘师兄，他就是就是这个花就叫刘师兄，对这个花他叫刘，他就叫刘师兄。就所以我，我我说我对这个师兄真的是 thank you 了，啊，他就是往，对不对？他有一个黑色的花瓣在在下面，在这个地方有一圈黑色的花瓣，有一大圈黑色的瓣。对，这个花就叫刘师兄，难以置信吧？我也你看。他这是一个一个学员跟我说，老师，我想学这个。我说好，我画，我们画这个。对，我们就画这个。所<笑>所以，我还是很宠学生的啊、哦。好，你看他的名字就叫刘师兄，我也不知道他有什么故事。你看这个效果就出来了啊。继续，你看点按一下，对吧？花瓣朝上面翻。白牡丹色系的啊，好，哇，我这个画的相机都对不了焦了，这么虚吗？画的，沾一点这个啊，朱标
，我相机都对不了焦了，今天晚上这个太虚了，画的。不过我相机里是真好看，你看这个，有师妹，你看这个效果好吗？这个这个更好看，这个、更好看，那个效果更好一点。所以所以所以我说录制出来的效果就比较好呢。对吧？加一点点，对，录出录制出来效果更好，它比较比较真实一点。欢迎我晨曦来到直播间啊！对我们班写字最好的小姑娘，来这个效果啊，效果出来了。慢慢的加入你的蓝色，加一点点这个蓝色的梗啊，多加一点。你看我颜色比较深呢，蓝色啊，你看朝下面多画一些什么？你看。画一点蓝色的小棒棒啊，因为这个地方是它的阴影所在。它有个小褶棒，谢谢。啊，它有个，你看有有些小阴影在下面啊，你看。就我们画这个花头的时候，你千万不要去拉笔，对，不要去拉笔，它是一个提顿笔的过程。我们平时用的都是拉笔的啊。那么这个花头是顿笔，能听懂吗？录制的已经成上传了吗？有些要审核一下的，嗯，有些要审核一下，可能要一到两天这样子。但是我录制我都会上传啊，占一下这个啊，朱标一点点。你看，继续的啊，把这个小碎瓣，你看点。对吧？啊，是吧？刘师兄，对我还没了解过呢。就家人们叫我画，我就我就傻傻的我就画了。啊，你看，多蘸点这个蓝色，蘸一点这个啊。这个时候颜色蘸深一点，这个花头的颜色稍微深一点点。你看，有一些花头不洗笔，不洗笔，基本我不洗的。你看，点按一下，看到没有？按一下啊。你看。花瓣朝下翻，停，看到没有？停一下，点拽出来，是的，对吧？停一下下就好了。花瓣，你看啊，这个地方你看提一小笔，提一个小笔处，提一个小笔处，你看朝里边翻一半就好了。这个地方也一样啊，一当然你画一个半肯定不够啊。到这个地方，你看，哎，加深一个小小点点。你看，在这个地方我点一个小点点，啊，往下我们再翻一个吧。今晚上喜欢这个花头的人还是挺多嘛，我看，你看点啊，你看，提啊，提一下下，往回走一个小点，把这个缺口给它表达出来啊，走一个小半就好了。毛笔，你看向里边拉两笔，啊。拉出一个小侧侧瓣的感觉就表达出来了，往里边拽两笔，然后剩下来这个是一个大花瓣，这个花瓣很大啊。毛笔多蘸点我们的白色颜料，就是光这个白色还不够，你看我再拿一盘白色出来啊，我挤在这儿啊，定位花瓣在中间看不见了，已经已经看不见了，你看多放点白，这个时候在底色里边加白。在底色里再加一层白色，就不要去洗，对吧？沾一点点的呢，这个一点点这个朱标色，一点点就够了，一点点朱标色。喜欢的话给主播点点赞就行了。你看剩下的大花瓣啊，你看它那个花瓣非常的大啊，这么大，朝下撑开的啊。你看毛笔顺着它，你看。点按一下，拉下来，边按你看，啊，嗯，对对对对对对，是的，是的，放在里边，对，你看这个花瓣不就很大吗？是吧？像里对，可以不洗笔，对我就不洗笔的，嗯，大家可以关注一下，这个是我的师傅。
。杨老师，你看啊，这个花瓣就朝里边走啊，朝里边走。师傅，你看我最近画有有没有进步？你看往里边扫一下，你看向上翻啊，向上翻。师傅，你有看看我最近有没有进步？你看啊，这个效果就出来了啊，朝下翻瓣啊，你看，对不对？朝下面翻出一个大瓣，当然一个花瓣不够，你得多画几个瓣。比蘸一下我们的白色啊，蘸一下白色颜料，再蘸一点这个啊。对呀、啊，师傅真漂亮，对我师傅很漂亮。蘸一下这个啊，橘黄色。你看，我再画一个单瓣啊，这个单瓣怎么画？顺着花心啊，你看，朝这个地方，你看，笔点一下，你看，往上啊，然后你看翻，提高啊，提起来。看到了吗？拉出一个小翻瓣，拉出一个小翻瓣，好向内回一下。对啊，你就说嘛，那肯定的，这个徒弟肯定像师傅呀。你看看跟谁学的是吧？你看啊，这个小侧瓣又出来，它是一个白色系的，白色系。对我经常说我师傅，对，那看这个地方啊，你看点。啊，拉长，推出来一个半，啊，推出来一个半，对吧？你看，兄弟讲，没有没有，是不是很优秀啊？你看，这个是一个白色的小花瓣，朝下的，朝下的啊，一个半不够，我们再来一个半，蓝色多来一点。这个时候我们要干嘛？看这里啊，我把白色清洗一下。蘸点胭脂，看到了吗？白色加胭脂，加点胭脂啊 ，OK。再加什么？加点绿色，加点这个颜色花青，胭脂加花青混到我们的花瓣里边去。这个不是脏色，而是花青，而是花青啊。胭脂加花青，白色加胭脂加上花青，听懂打个一。听懂给主播打个一啊！白色加胭脂加个花青，然后再蘸一点这个颜色。啊，我是不是不直播？蘸一下我们这个啊，朱标。我就学没几天啊！你看啊，下面这个花瓣，你看，点按。推出来啊！你看这个地方的颜色有点不太一样的啊，是有点偏蓝色，偏蓝色，这多好看！救命啊！来看这里啊，你看下面的阴影部位，你看啊，越画越黑，看到了没有？下面阴影部位啊，我们越画越黑，越画越黑，持续的把它画的黑黑黑的啊，加点我们的花青，就学十天，你这样。加点花青啊，加点花青，点往上提。你看这个地方的花瓣颜色很深，没有，因为师傅教的比较好呢，对吧？下面的花瓣颜色很深，晚上好啊，晚上好。就加，你看越慢慢的把花青越加越多，谢谢大家对我的支持啊，谢谢。对你们有赞赞的话，可以给我点一下。就花青持续的加啊，就并不是说我那一块我就，就是就我没有说那一块它的颜色就是黑色，而是它是一个阴影，知道吗？你看那个地方它是一个影子，明白了吧？那一块是个影子，持续性的把它颜色加的深深的。你既然既然你要表达，你就表达到位了啊、嗯！一直往下面加，它就是黑黑的那个地方啊，对吧？啊，可以，你看，因为它这个地方是什么？有一个黑色的，一个黑色的后面的斑斑啊，所以它并不是说颜色发生了变化，而是角度发生了变化啊。角度发生了变化，所以它就黑掉了，因为阴影嘛。
去抠一下里面的小瓣瓣啊，对吧？这可以用蒜头笔，你看，这是一个脏色，就是花青，这是花青。我把花青颜色越越来越重了，加的花青颜色很多，花青颜色很多，然后沾一点这个竹标，你看，它就呈现出下面这个花头，就是一块一块的啊，你看。对吧？下面这一块就是一一块一块的深色花头，它其实是白色的牡丹。啊，它其实左下角界限算不算糊？没有糊啊，左下角不糊的，它扎线。<笑>你可以去提，没关系的，不糊呀。这不是糊糊的糊糊的话是水粘在一起，是水跟颜色糊在一起了嗯 OK 啊，你看这样呢，就是一个藏在下面这块花头是这个颜色的啊，就真的就是天，对啊，扎心了，不一样每个人蘸一下我们这个珠标啊，蘸一下珠标。你看，我们朝下面这个瓣瓣，你看啊，点，不要扎心，不要扎心。你看，拉长，拉长一个瓣瓣，对光线问题非常好，是的，对吧？你这样表达出来的花头，它就会比较灵一点，对吧？比较灵活一点啊，你看。对吧？朝下面翻一翻，那基本上这个花头我们就画好了。对，这就是你们要的刘师兄。对，这是大家的刘师兄。啊，我们直播间，我们，嗯、呃，我们学员的刘师兄啊。对，就所以说你们。需要画什么样的花头？你跟老师说就行了，你跟我说就行。对你跟我说就行，我安排，我安排到课里面去。下面你看这个瓣就比较碎，那拉出来一下，对吧？速成的经验，这是对这个。其实我今天现在我觉得它应该是一款。它应该是一款绣球型的牡丹，它我现在可以觉得它是一个绣球型的牡丹了，因为画出来了嘛。而这个所谓什么样造型啊，它完全取决于我们这个花头的绘画方法，并不是说它生来就是什么什么造型，那不是的。<笑>比较奇葩了，对吧？主要是我老，因为我的老师教的比较好，对我老师教的比较好，我亲爱的杨老师教的比较耐心，好像长得好看的老师都比较有耐心哦。啊，你看这样一个花头就出来了，然后呢，旁边这个地方加一个向上卷瓣，我们就完成了白色花瓣。对你们要的刘大师兄啊，站一下我们的这个朱朱朱朱砂。你看这个地方的花瓣是这样的，你看点按一下，往上按，往上按，哎，打光滑一点，你看往上按，它这样了，这个地方的花瓣，谢谢，它是这么画的，谢谢我亲爱的师傅，你看它是。点进来的啊，加进来我们的珠，这个叫珠沙，完了想不起来了，这个叫珠标啊，珠标，你看向上扫一点点，旁边呢，你看啊，再加一点点，你看，哎，一个小瓣瓣，啊，这样呢，我们这一个花头基本就完成了，对吧？可能老师的最客观。
。好的，那那那就听老师的吧。<笑>对，那就听老师的啊，站一下我们的啊。你看这边再加一个小锤把槽旁边，你看去处理一下。你看点拉长，拉长，你看比推动它，哎，啊，推动一个，哦，谢谢，谢谢大家对我的支持啊。你看，那这个话头我们就画好了。站一下我们的这个啊，朱标，朱标。<笑>哎呀。OK 啊，这个话头我们画完了啊，这个地方就让它空点缺。留点空缺是很正常的啊，有理了，完成，完成了啊，这话头 ，OK， 比个心，点个赞啊，完成，对，这个就是我们的刘师兄，对，就是你们的刘师兄。它下面有一块是这个阴影啊，对，遮住了，对，这就是你们要的刘师兄啊，白牡丹，白色系的一个花头，提一下色啊 ，OK 啊，谢谢啊，那个图片肯定比我的好看，真会说。嗯，那图片肯定画比我的好，那个图片拍的肯定比我的好看啊。就是因为主要刘师兄他只有现存为止只有这一个，我就找了只有这一个照片，所以我没办法去调整它。对，点个赞，然后我们把那个叶子加上，好吧？对，咱们把叶子加上。嗯，哎呦，救命！看不到花蕊啊，看不到花蕊的，这看不到花蕊啊。我们把叶子加上，好吧？对，喜欢主播的话点点赞，把叶子加一下啊。然后我可能下播前再给大家教一个我们零基础的好吗？嗯，教大家一个简单的，大家这不是在说好难好难啊？那我教你一个简单的好不好？等我把这个师兄搞定先好不好？等我把师兄先搞定。呵呵。啊，等我先把师兄一笔约好了。好的好的好的好的，谢谢。写的好就行，在我的火山爆发的。这个摧残之下，<笑>可以可以可以，好的，谢谢啊。那好，我们就，太简单，我们把叶子画好就好了。你畏难是吧？那不行。<笑> OK 啊，画头画好了，对，教书法的，对，书法老师，<笑>是的。OK， 截个图吧，截个图打个一，截个图打个一，然后我们把那个啥叶子画上啊。我教你们画叶子啊。哎呀，这一下子就，是的，我是教书法老师。你们说可凶了，救命！是的，是的，是的。直播间还是比较温柔的。好，看这里啊，言归正传，言归正传啊。好了，不要走题。这个二师兄不，这个二师兄他看不到花蕊的。二师兄看不到花蕊，对吧？小学山水了，呃，山水也有对。对，我愿意教山水。对，国画山水啊，修的就是国画山水，传统画啊。先看一下调色，我们把这个花的叶子画上。早点画完这个，教你们简单的，不要打岔啊，别打岔。然后站一点，我们的这个叫刘师兄啊，这个画的叫刘师兄，画青。好，今天的这个叶子呢，稍微添点点胭脂啊，稍微添点胭脂。对大家先认真听啊，认真听，我把叶子教一教。很多人喜欢老师的叶子是吗？那看过来啊，看过来，看过来啊。因为我们只有部分的截图，所以我剩下的东西只能我自己去脑补，好吧？只能我去脑补。藤黄加点三青，藤黄加点三青，我只能去脑补一下。藤黄加点三青。啊，藤黄加三青，然后蘸一点点我们的花青，一点点花青，知道吧？一丢丢花青，不要太多啊
，稍微绿一点，笔尖蘸点胭脂就好了，一点点胭脂啊。一点点胭脂，生活所迫了，不要讲了，啊，一点点胭脂，然后你看，我们呀花心在这儿，我顺着这个地方，你看，加下去一个枝干，或者是这样，折起来，你看好了啊，你看我的用笔是怎么用的，够你喝一壶的，花瓣很碎，是的，救命啊！你看这个地方，点一下看到了吗？往里边扫一小笔。扫一下啊，然后你看，点按一下，你看，哎，慢慢停，往后面拉，细一点，这个地方细一点，看到了没有？然后你看到这个地方，我回一笔，你看回，对吧？加一个什么呀？比较细的这个小枝干，对，比较细的，我们先上课啊，好吧？比较细的小枝干，看见了吗？比较细啊。然后你看我们别的地方的这个叶子是怎么表达的？你看。你看，找不到对、啊，不好。你看，顺着这个地方，你看啊，比较点一下，你看，边点边拉，你看，哎，折起来，把这花萼给它折起来啊，对吧？让它稍微灵动一点。你看下面这个地方，你看啊，向下这个地方花萼拖着拖到这点，对吧？把这萼片给它表达一下。然后去画它的叶子，画它的画师兄的叶子啊。那么这个叶子呀，我们基本上可以环绕它的花瓣走，因为这种白牡丹色系，你旁边只有颜色深了，它能压得住它，这样能理解吗？你旁边只有深色，它能压得住，硬邦邦。那你书法写起来啊，就是你旁边必须得有深色。才能把这个花给它表达出来。你看怎么画的啊？你看我到这个地方，你看点、按、推、笔拉长，回一下小尖啊，回一下小尖。你看这个地方，点、按下来，停一下，回过来这儿，出一个小叶子，这样出一个小叶。哎，宝贝儿怎么了？你别上来好不好？能不能不上来？下去。啊，你看这个地方的叶子表达，你看，哎，添一下下，对吧？它是不是就出来了？这个叶子啊，加一个，加一小朵叶就行。继续，蘸一下藤黄，就是你，而且这个牡丹的叶子，别人是掌形叶，知道吧？掌形的叶子，你看我顺着这个地方走，你看，从这儿开始添。看见了吧？对，白汉服嘛，今天没有穿白汉服。尤师兄，你说的是尤还是刘？你看啊，这个叶子是往上走的，往上走啊，你看，对吧？往上走走，这个叶子藏后面，就是你的每一个叶子的走势一定要走的相当清晰啊。包括这个地方，你看，点，哎，往下拉一下，拉提向下翻一个小叶子。尤师兄，拉提向下翻啊！这个叶子，你看，小尤师兄是今天穿那个白色的衣服，白色工作服啊，很脏了已经，对吧？这个牡丹的叶子一定要画的好看点哦。好了，这样呢就是我们一个，你看，叶子就完成了啊！你看一组小叶子，对不对？继续画。继续画，一般用哪几种笔啊？就两支笔、啊，就这个一款中的一款小的。不过我建议你们都用小的，都用小的啊。就我建议大家都是用小的。好，蘸一下这个，有时就很仙气啊。那本来就很仙气长的。你看这个旁边啊，我从这个地方走一个枝，你看啊，走一个小枝上去，顺着它，你看，点，能看见吧？看不见了。对，这个会在课程里啊，在的，嗯，你看点啊，只要你们能够看得见的，一般都在课程里，家人们。对，一般你们，嗯，不是蒜头笔，我的不是蒜头，我我的是斗笔啊，斗笔提斗，蘸一下胭脂
，就只要是你们能看得见的花头，都是在课程里的。嗯，对我就很脏，你看我这衣服，脏的要命，我没有一件衣服是干净的。<笑>啊，掌形的叶子，天地良心啊！我又买了好多衣服，你看这个叶子，同款笔吗？同款笔是五号的，这个纸不错啊，纸不错，对吧？你看这个小叶子啊，穿个围裙，救命！ OK 啊，你看，七号七号也是可以用的，也可以用，七号也可以用，也是一样的，也也是一样。你看啊，这样子画出来的花头啊，它旁边通过我们这个深色的衬托呢，你看，是不是这个一衬托，这个花瓣就比较白一点？发现了没有？是不是就很白？哪个更好用啊？我现在用的是这一款，这差不多了，我觉得，差不多。我觉得差不多啊，你看，蘸一点纸，对纸是好用，蘸一下藤黄，加一点我们这个花青，蘸一点花青，我觉得刻也挺好用的，蘸一下花青啊，蘸一下我们的胭脂，我觉得这刻也是挺好用的啊，蘸一下胭脂。你看我加了很多很多胭脂，知道为什么吗？有没有知道为什么？有没有人觉得我为什么加那么深的胭脂？因为这个地方的花，它就是这种阴影的，那我，那那我这个毛笔上面是不是也应该表达出这种阴影的叶子，对不对？嗯，在链接一有优惠的，链接一现在有优惠。对，你看我撑在这儿，是不是应该跟它比较呼应一下呢？你说呢？是不是要跟它呼应一下，对吧？衬托一下，对啊。对不对？不然，优惠没了。呃，有有没有人需要的？那我给你们开一波优惠也可以。有需要的话，我可以帮忙开一波优惠啊。嗯、呃，我可以开一下也没关系的。你看这个叶子是不是这边就比较深？对，你们有需要我帮你们开个优惠就行。嗯，好的，蘸一下藤黄，蘸一下。为啥画的那么好？谢谢你。蘸一下这个，因为比较比较认真。蘸一下墨啊，蘸一下墨。你看，这样子呈现出来的叶子，它就是有前后关系的。你看这一边啊，你看点，其实我觉得还是挺好的。至少，哎呀，我跟你们，跟你很近呢、啊，西西姐姐，真的，我离你很，距离你很近，是真的很近。我们就是因为地理关系，地理位置很近，所以很幸运的我们认识了。好，我继续的啊！你看这个地方的花瓣叶子啊，比较深一些，比较深一些啊！先帮主播点个赞啊！今天花特香，今天晚上这个叫柳师兄。OK 了 ，OK 了，已经对在宁波似的，怎么办？学不会、啊，你要不要考虑一套课程？<笑>对我先画画啊，你们要考虑课程的话，自己考虑一下。我先画画了啊，蘸一下花青，蘸一下胭脂，啊，一个胭脂，你看这个叶子啊，往上走，啊，你看这样呈现出来的叶子就比较多，可以有优惠已经开好了啊 ，OK， 已经给大家设置好了啊，应该能看到吧？对，应该能看到啊。好，继续。你看这个地方，你看我调整一下，你看小叶子，点出去，对吧？几号啊？五号的，五号有惠民福利课吗？啊，啥叫惠民？大师兄，你看这个地方的颜色，呃啊，啥叫惠民？你你跟我说一下。你看这个效果不就出现了吗？对不对？从这个地方可以拉一个啥？你看，从这，你看，哎，出去，一二
出来一个啊，你看出来一个比较长的，对吧？下来，呃，这个这个不好意思，这个不好意思，站一下藤花，让老师也可以生活一下好吗？站一下花青啊，站一下花青，站一下胭脂啊，花青站一下胭脂啊，嗯，然后站一下墨水，站一下墨水啊，啊，站一下墨水。对，是的，是的，是的。你看这个叶子啊，哎，好的，谢谢。你看这个叶子啊，你看，下来。OK， 你看啊，这是小叶子，叶子叶子颜色会淡吗？不会啊，它已经干了。你看我花头已经干了，已经干了，花头已经干了。你觉得花头淡了没有？你觉得？嗯，你们看花这个花朵淡了没有？基本没有淡吧，对不对？说明它没有调整呢、啊，说明它还是这个效果，没有动啊，没有动，对吧？你看这样子，它的叶子的这个色彩，包括它是跟着我们，你看，那不是说呃花头我的颜色变淡了，完了我叶子不动啊，那不太好，对不对？我花头动了，我叶子也动了，看见了吗？今天叶子开会啊。对不对？就是花头这边加深了，叶子那边我一起加深，而不是说我花头加深了，叶子那边我不管它，那就不好看了，明白了不？好，继续的啊，我们把这一边，这一边枝干加上去，我们就画好喽。对，今天讲讲调色啊，嗯、呃，叶子不开会就不趁着花头，调色。呃，怎么说呢？嗯，我们直播，我们抖音里边有一条视频，里边专门讲调色呢。对，专门讲了调色，很细致的一个配色，你们可以看一下，好吧？就很细致、很细致的一个配色，藤黄，蘸一下花青，蘸一下三绿，然后毛笔蘸一下我们的赭石。我觉得你那个配色能够听懂之后，其实你全部都能听懂了，因为很细致、很细致讲的。就是已经细到那种，这是怎么说呢？我觉得真的，你一看就肯定会的那种。你看一下那个视频。OK， 来吃了，小狗，蘸一下我们的啊，听不懂的，蘸一下赭石，啊，点退啊，没没关系，没关系，啊，蘸一下赭石，蘸一下墨水啊，加点花青。你只能看看，对这个会会更新的呀，对你们听你们的，好高兴，好的，蘸一下我们的这个啊，蘸一下我们的墨水，嗯、啊，好继续的啊，你看毛笔稍微给它散风散一点点啊，稍微散风散一点点，<笑>对，稍微稍微散风散一点点就好，知道吧？然后你看我顺着这个枝干去长。长得稍微细致一点，你看，一定要它飘一点，点点，稍微给它结合在一起，结合在一起，怎么长会好看呢？对啊，画的刘师哥，听你们的，你看，点一下一二三，稍微细一点，今天这个枝干啊，你看平扫平扫中，你看向上，你看啊，一。二三，折进来啊，折进来，往上翻一翻，往上翻一翻。主要就是咋配色的呀？稍等一下好吗？等我画完好不好啊？别着急，等我画完好不好？你看这个枝干我向下走，但是我觉得向下走的话不太好看，它不活，所以我这个地方准备加什么呀？在这儿穿一个，你看这。OK 了啊，我这个地方我也明天研究，别研究了，等我把课放上去你再研究好吗？别急，跳动，对你别研，不要自己研究了，等我把课放上吧，别急。你看啊，这个地方我故意给它画缺出来，枝干上也得，那不一定的，不一定，这个不绝对啊。
这个不绝对。好，站一下，我们藤黄可以帮老师点到十万吗？谢谢。藤黄占花青，三绿啊，占点花青，颜色比较深，占一点胭脂。你看，这时候我要怎么表达叶子啊，它才好看？你看过来，你看我朝这一边，侧边这，你看，就是你在构图的过程中一定要出其不意的呀，对不对？叶子再画几个好看，就是你不要表达的那个内容啊，太过于呆板，就是常用构图。你看我们直播间很少用那种重复的构图，出枝。<笑>男孩子嘛，男孩子用笔可能会比较狠一点，对吧？你看我们在表达这个下面整体构图的时候，你叶子完全可以长到这个里边去的，对不对？完全可以。你看这个怎么长？看这里啊，亲，我的叶子是这么长的。看见了吗？对，所就所以说我这个枝干，是我讲的呀。声音有那么不像吗？是不是声音不太接近、啊？是我讲的。你看这个戒指，这个手，你看有我我我有一个标志的，我这个是残疾的，有点，我这根是断了的。就所以你看那个手这边，如果是鼓鼓的，那就是我的手，没错了。我有一个指头是用不了的，就可以看出来啊。嗯蘸一下这个花青，嗯，你看那个手就能看出来是我的，很有特点，特别鼓那个地方，就是在冬天画的时候那个地方颜色很深。来看这边啊，你看，点往下提，啊往下提，很好认的我那个手，啊为啥？这个立功受奖了呗，对，换了一个换了一个三等功。<笑>对，没有没有，一直更新，包括这个也在更新，那个换了个三等功回来，加一个火线入的 ，OK 啊，没有没有，那个一直在更新，你看这个叶子加到下面去啊，藤黄加点花青，再加点胭脂啊，你看继续走，那个没更新完，一直更新的，对，是的，加一点点的这个叶子啊，你看。你看这个叶子的一个翻转啊，它是一直在更新的。你看好了，这样表达起来，它是不是你有的地方可以看到枝干，有的地方可以看到叶子，它就比较活一点对吧？这个内容就就比较活啊。就所以大家呢，你们在我朋友圈呃，甚至说在我抖音里边看到一些视频啊，那就是可以理解我了吧？对，就可以理解老师的一些想法，对吧？看到那些视频，你们其实慢慢的就可以理解我了。啊，你看小叶子一家，我不能在里边读吗？我不能在里边考吗？我读的就是那个学校啊。对啊。<笑> OK 啊，你看这个效果就出来。你看啊，这个枝干和叶子穿插的就比较活一点。我念的就是这个。这个这这这个这个这个这个，这种敏感词汇我们就不在直播间说了。OK， 对，是的，是可以上学的，你讲。别人每天搞训练，我偶尔有时候上上个课。你看啊，这个枝干是遮挡着的，是遮挡着，它是从下面遮挡起来。看见了吧？再蘸点藤黄，蘸点花青。大家不知道了吧？蘸一点我们的胭脂，一点点胭脂啊！你看。OK， 今天叶子开会了，构图太美了啊！它就遮挡起来了，这个地方它有点藏起来。下面你看有些比较细的这个枝叶就没关系，你看长在旁边啊，长在旁边。然后呢，我们把毛笔清洗一下，毛笔清洗一下啊，清洗一下。然后比战藤黄，比战藤黄，喜欢的话帮我点个赞好吗？谢谢，可以点到六万吗？爱你们哦！战藤黄，然后战点我们的曙红，昨天用剩下的。
，用线下来锁红，用线下来锁红。不不不不不不不,不是的，是站都不对的，站都不对的。做文艺的就很少会有立功受奖的，一定是站都不对。嗯，啊，你看 ，OK， 看到了吗？啊，你看，这是一个。对，是的，从别的地方出来，你看它的效果不就很显吗？昨晚上，对啊，我也不知道昨晚上为什么。OK， 你看啊，旁边这个地方我加一个小牙啊，你看，对吧？加一个小牙包，铜黄蘸点曙红再粘。再蘸一个这个，再蘸这个啊！好，我们继续把这个画完啊，不要讨论我了。OK， 我们这样呢就完成了啊！你看这样一幅作品，不用勾页卖的哦。对，不用勾页卖，不用勾页卖啊！对，我们把这画好，它是不不勾页卖的啊，不勾页卖的，知道吧 ？OK， 我们就画完了，然后毛笔清洗一下，敏感词汇都比较那啥的啊，我们就到这儿了啊。嗯，不不配画过多，这一个才漂亮呢。对吧？加点淡淡的，对，专心听课，我们下播再聊啊。OK， 完成了，大家可以截个图，这一幅我们就完成了。这个不够燕麦，哎，我们不够燕麦。呵呵